Hallo, herzlich willkommen bei Afrika Outlook. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute geht es hier um den Black History Month, mit dem wir seit 1990 in Deutschland und seit 1996 in Hamburg die schwarze Kultur und Geschichte zelebrieren. Wir wollen heute einen Blick auf den Black History Month im Allgemeinen, aber auch explizit auf drei unterschiedliche Veranstaltungen lenken. Dabei geht es um die Ausstellung Repräsentation, um die Poetry Night und um den Haar-Workshop rund um afrikanisches Haar. Das Ganze betrachten wir aus rein weiblicher Perspektive dieses Mal und haben dazu drei wundervolle Frauen eingeladen. Petra Görner, die kennen Sie wahrscheinlich schon, die ist nämlich Teil des Redaktionsteams bei Afrika Outlook. Im Moment schreibt sie an ihrer Bachelorarbeit, ziemlich fleißig. Und äh, apropos Schreiben, das ist ihre Leidenschaft, auch außerhalb des akademischen Bereiches, denn äh, ja, auf ihrem Blog Mindset Passion kann man das ziemlich gut nachvollziehen. Und das, was sie dort verschriftlicht, das hat sie bei der Poetry Night vorgetragen. Wir freuen uns auf einen interessanten Blick von der Bühne in den Zuschauerraum. Eine ähnliche Perspektive, die hat Nebu Njai, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, auf die Menschen, die zahlreich zur Vernissage, zur Ausstellungseröffnung von Repräsentationen erschienen sind. Denn sie hat diese nicht nur mit organisiert, sondern auch moderiert. Auch sonst ist sie ziemlich engagiert unterwegs, sozial und gesellschaftlich. Und äh, ja, diese Studentin ist einfach ein Vorbild für die junge Generation jetzt auch. Das kann man einfach sagen. Besonders spannend finden wir das Projekt, ein Theaterprojekt, indem sie mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen performt, ganz, ganz tolle Projekte auf die Bühne bringt. Darüber wird sie uns sicherlich mehr erzählen. Während unsere ersten beiden Gäste eher im kulturellen Bereich zu verorten sind, ist Theresa eher im Beauty-Segment zu finden. Die Unternehmerin hat mit ihrem Shop und der daraus resultierenden Beauty-Linie oder Produktlinie für Afrohaar sich spezialisiert auf afrikanisches Haar und dafür hat sie auch Workshops angeboten im Rahmen des Black History Month. Ganz, ganz schnell wurde dabei klar, dass es äh, dabei um mehr geht als bloß um Haare, denn afrikanisches Haar oder die Haare schwarzer Menschen von Männern, Frauen und Kindern haben ganz, ganz viel mit Identität zu tun. Um das zu verstehen, muss man ganz weit zurückgehen in die koloniale Vergangenheit. Theresa ist ein gutes Beispiel dafür, dass so ein Unternehmergeist ähm, niemals stillsteht. Denn äh, unabhängig von der Konzentration auf das afrikanische Haar hat sie sich bereits 1997 selbstständig gemacht mit einem Übersetzungs- und Dolmetscherbüro, Intertranslations heißt das. Ähm, sie sehen, das sind äh, sehr, sehr spannende Frauen, sehr spannende Persönlichkeit, Frauenpower pur. Herzlichen Dank, schön, dass ihr da seid in der Sendung. Herzlich willkommen, toll, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ihr wart alle in den Black History Month involviert. Wie würdet ihr den Satz, der Black History Month ist für mich, Punkt, 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 wie würdet ihr den weiterführen, Nebo? Puh, nicht leicht. Ähm, der Black History Month ist für mich, glaube ich, in erster Linie jeder Month, jeder Tag eigentlich, nicht nur einer. Kann man gar nicht auf einen Monat überhaupt nicht so vielseitig ähm, und vielfältig beziehen, ist. sondern für dich ja. ist das jeden Tag. Ja. Was sagst du, Petra? Um, für mich ist der Black History Month eine Inspiration und Kraftquelle, um neue Vorbilder heranzuziehen, die man sonst nicht kannte. Toll. Ja. Und die Theresa, Black was fällt dir dazu ein? <lacht> die Black History Month ist für mich die Zeit, wo wir uns auch in gewisser Maße auch zelebrieren dass wir auch zeigen, wie schön wir doch sehen in, in unterschiedlichen Hinsichten, die unterschiedliche Braunen, die unterschiedliche Kulturen, das, das Singen, diese Poetry, es ist alles so sehr reich und sehr inspirierend. Es ist auch sehr wichtig für die Kinder und die Jugendlichen, dass sie auch sehen, was wir sind und was wir können. Also das war ein bunt gemischtes Publikum, muss Absolut. ich sagen. Ja. Und äh, ja, apropos Vorbilder, man sah da auch im Publikum sehr, sehr spannende Menschen, bei denen man hätte denken können, ja, mh, ich würde gerne wissen, was du machst. Ja? <lacht> Ihr wart ja mittendrin. Wie ist es mhm. euch da gegangen? Also ich war ein erster, meine erste Reaktion war echt, dass ich überrascht war, wie divers, sage ich jetzt mal, 
das Publikum des Black History Month geworden ist, so wie ich es wahrnehme, ähm, seit ich zu den Veranstaltungen gehe. Ich bin aber auch oft ähm, bei Community-Events gewesen, wo wirklich nur schwarze Menschen waren. Aber gerade bei den Veranstaltungen, die wir jetzt im Altstadtner Museum im Rahmen der Ausstellung Repräsentation hatten, war es ein sehr diverses Publikum. Und ich habe mich gefreut darüber, auf jeden Fall, dass wir so viele Menschen mit äh, schwarzen Themen erreichen, nicht nur schwarze Menschen. Wie war das für euch beide? Mhm. Wie habt ihr das empfunden? Auch ähnlich? Sie das genau das genauso wie ähm, Nebu. Ich war ja auch bei dem Event beim Altschner Museum und habe auch gedacht, okay, wo bin ich hier gelandet? <lacht> Weil da waren wirklich ganz äh, verschiedene ähm, Kulturen mit enthalten und ähm, es war richtig schön, weil man merkt, dass sie sich interessieren und auch einfach erfahren wollen, wie schwarze Geschichte funktioniert und ähm, also ich fand das echt mega. Öffnet sich der Black History Month in die deutsche Gesellschaft hinein? Würdet ihr das sagen, dass es da eine Veränderung, dass es da einen Wandel gibt? Absolut. Ich würde auch sagen, dass die Leute, wenn jetzt bewusster, ähm, dass die Black History Month schon für, für uns was bedeuten. Auch bei der, bei der Workshops kam auch nicht nur, normalerweise habe ich bei Workshops Frauen und Muttern, die sich auch Sorgen um den Kinder ähm, haben. Und das mal waren so Vätern, die einfach sich dafür interessiert haben. Schön. Die Leute, die nicht, nicht, nur, äh, äh, nicht nur Leute, die sagen, okay, ich habe unmittelbar näher zu diesem Kind, der kam, um etwas zu lernen. Und Black History Month ist etwas, was auch, ähm, auch ähm, von unserer ähm, intellektuellen auch, ähm, Möglichkeit gibt, auch die Europäer zu verstehen, was es das heißt, ein Schwarz zu sein. Was ist der schwarze History? Das habt ihr auch nicht in Deutschland gelernt. Ich komme ursprünglich aus Afrika und ich habe einen ganz anderen ähm, Hintergrund als ihr. Und da sieht man, dass die Leute doch, doch ähm, neugierig sind, das es zu fahren. Wie ist das? Wie war das? Und warum ist das so? Würdest du sagen, da gibt es einen Unterschied? Ich sag mal, die Community vor zehn Jahren oder... Ähm Ach, vor 20 Jahren, als ich... Ähm, ähm, Du kannst es ja wirklich vergleichen. Also absolut. Als ich 1991 mhm. nach Deutschland kam, war das auch schon auch das, das Schwarzsein. Mir war nicht, nicht bewusst, auch dieses, ähm, wie es ist, als schwarze Mensch in europäisches Land zu leben. Konntest du ja nicht vorher einüben. Ich, ne? ich konnte das auch gar nicht das das vorstellen. Also. Und auch dieses, auch manchmal so auch unangenehme Situationen, das kannte ich nicht. Und ich, habe, ich war auch sehr souverän, weil man in Afrika mit, allem, mit Menschen lebt, die einfach braun sind, genauso wie du. Das war kein Thema, heißt das, ne? Das war absolut mhm. null Thema. Und dann kommt man hier und man setzt sich damit auseinander und man fragt sich immer wieder so, okay, was macht man da? Und man merkte auch, dass die Jugendlichen, das ist das, was mich auch extrem erfreut, dass die Jugendlichen, die jungen Generationen, die jungen Frauen sich auch etwas tun. Die stehen auf und sagen, wir können. Das ist ein anderes Selbstwertgefühl, ein anderes Selbstbewusstsein. Ne? Selbstliebe, hat man so das Gefühl. Dieses Selbstliebe, dieses Auftreten, dass wir, man sieht das auch bei der ähm, Future of Ghana. Es gibt so, so viele, viele Veranstaltungen, die es zurzeit gibt. Und da bin ich so stolz drauf. Man steht da und, und, und freut sich, dass sie als Beispiel vorangehen und zeigen, dass, dass es doch uns gibt. Und in dass man das Macht. ruhig feiern darf, ja? dass es dann eine Menge zu feiern gibt. Absolut. Ja? Ähm, du hast das kurz angesprochen. Du kamst damals aus Nigeria hier aus nach Deutschland zum Studium. Ja. Was waren so deine ersten Erlebnisse? Wie, weil du eben sagtest, ja, an vieles war ich nicht gewohnt, eben dieses Anderssein, das kanntest du natürlich nicht. Das, 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 das fing schon mit, das Wetter, das Wetter war einfach auch für die schwarze Haare schon ein Problem. Ja. Ähm, dass wir das dass auch die Haut auch ein Problem ist, dass, dass, ähm, dass die Menschen hier, das ist das, was mich auch äußerst ähm, aufgefallen ist, dass sie sich immer sich beschweren. Das kannte ich nicht. Eine andere Mentalität. Gar, aber bei, auch mhm. bei, bei, bei Kleinigkeiten, mhm. weil ähm, im Wesentlichen in Afrika lernst du auch eine, eine gewisse Bescheidenheit und Dankbarkeit zu haben. Und dann kommst du hier und dann fragst du, dann hast du so einen Vergleich und du sagst, du stellst dir vor, du, du, du lernst auch das andere, dieses Beschweren. Das habe ich mit der Zeit auch mitgelernt. So oft. <lacht> warum, warum geht das Licht jetzt nicht und warum ist das so kalt hier und so weiter und so fort. Aber das war für mich auch eine Bereicherung, auch dieses, dieses deutsche äh, Mentalität, diese Pünktlichkeit, dieses Fleiß von, von, als, als, als Frau, dass man alles erreichen kann. 
auch als Ausländerin. Ich hatte das aus, als äh, für mich war eine Plattform, um neu zu lernen. Und das ist das, was ich hier... Aber sehe. es hört sich nach einer positiven Perspektive Absolut. an. Ja? Wie ist das bei euch? Denn ihr seid beide hier aufgewachsen. Ähm, anders aussehen, also ja. wirklich signifikant anders als, sage ich mal, die weiße, sage ich, Mehrheitsgesellschaft, so nennt man das, obwohl ich finde, das passt gar nicht mehr heutzutage. Ne? Ähm, wie habt ihr das erfahren in eurer Kindheit, in eurer Jugend? Spielte das überhaupt eine Rolle? Also bei Theresa, die sagt, irgendwie habe ich das, die schüttelt den Kopf und sagt, irgendwie habe ich das Ganze positiv besetzt, ich habe es positiv gesehen, einfach auch als Chance. Anscheinend hat dich das gar nicht so gekümmert, so hört sich das für mich an. Wie war das bei dir zum Beispiel, Nebu, bei dir, Petra? Bei mir war es auf jeden Fall anders. Ich würde sagen, es sind so Stages jetzt so. In meiner frühen Kindheit waren es so Sachen, nicht, dass ich jetzt mich so unglaublich anders fand, aber ich, es wurde dann eher so projiziert auf mich. Oder Haare waren ein sehr großes Thema. So, das ist da eigentlich der erste Punkt. Ich hab, bin direkt am Spielplatz aufgewachsen und Schaukeln war immer so ein Ding. Und ich wollte immer, dass meine Haare im Wind fliegen. Und das war so nicht. Wie bei den anderen Mädchen genau. halt. Genau. Ne? Ich habe meinen Vater gezwungen, mir auf dem Eppendorfer Landstraßenfest eine blonde Perücke zu kaufen. Und er war absolut am Boden <lacht> zerstört. Und ich habe es gar nicht erst gemacht, weil ich um so darauf Freude gestanden zu machen, ja. ja, und er hat, war fand das wahrscheinlich ganz Und ich habe gar nicht verstanden, warum er es so mhm. furchtbar fand. Ich habe mir mit zwölf dann die Haare relaxen lassen, habe so ein Statement gepostet auf Facebook, wie froh ich bin, endlich glatte Haare zu haben. Also Haare waren ein Riesending, daran habe ich es gemerkt, aber auch, weil es dahingehend einfach gar keine Vorbilder gab. Ich bin auch in einem sehr weißen Teil Hamburgs groß geworden. Ich weiß, dass man woanders, wenn man woanders in Hamburg war, gar nicht so ähm, auch viel, ja, so viel bewusster aufwachsen konnte, aber ich war halt immer die einzige schwarze Person. So. Das ist und dir dann, vor allen Dingen über die Haare bewusst geworden, würdest du das ja, sagen? Ja, genau, schon? aber auch so über halt die Dinge, die mein Vater gesprochen hat, was mhm. mein Vater beruflich macht, ist sehr unterschiedlich. Er ist Politologe, war sehr politisch immer, hat immer viel mit mir über... Hat abgefärbt, ne? Ja, auf jeden <lacht> sehr Fall. Sehr positiv jeden abgefärbt. Fall. Und so, ich war früh sehr politisiert mhm. und hatte so eine anderen, andere Meinung, immer so eine Gegenhaltung zu Dinge, Dingen, die Leute in meinem Alter überhaupt noch nicht entwickelt hatten und es war immer so ein, ja, also ein Anderssein in jeder Art auf mhm. jeden Fall. Und dann gibt es auch so prägende Dinge, die habe ich aber erst spät realisiert, die mich sehr beeinflusst haben, negativ ähm, vor allen Dingen. Und zwar, dass ähm, ich durch ja, so Vorfälle in der Kindheit, die ich bekommen, äh, mitbekommen habe, so rassistische Übergriffe gegen schwarze Menschen, Hast Gewalt Hast du es über die Medien Menschen. mitbekommen oder direkt? Ich weiß nicht, ich habe es so aufgeschnappt, weiß ich mhm. noch, aber als Kind, die wo man so das noch... Die unterhalten. Genau, so, so dass Barmbek mal jemand zusammengeschlagen mhm. wurde und das N-Wort genannt wurde, mhm. so. Und dann war für mich das voll präsent, dass ich Angst um meinen Vater hatte, wenn er nach Hause gegangen ist. Also ich habe mich jetzt letztens erst wirklich an dieses Gefühl wieder erinnert und weil es wieder hochkam, in einem, in einem Kontext und da habe ich gemerkt, wow, das hat mich ganz schön beeinflusst. Ich wusste schon sehr früh, dass mein Vater anders wahrgenommen wird und in einer wirklichen, also anderen Situation ist, was Gewalt angeht oder mögliche Gewalt. Mhm. Und es hat mich sehr geprägt, dass ähm, wenn mein Vater mich nach Hause gebracht hat zu meiner Mutter und alleine durch Hamburg gefahren ist, dass ich Sorgen hatte. Dass ich wollte, dass er mich anruft, wenn er zu Hause ist. So, das hat wirklich das meine prägt sehr, sehr viel doller, ja. als man das oft denkt. Ne? Und da sitzt der Schmerz, Fall. den man ja auch für den Vater fühlt, sehr, sehr viel tiefer, als man das meint. Genau. Ja. Und ich glaube, für viele ist das wichtig, das nach oben zu holen. Manchmal kommt es nach oben ja. durch irgendwelche Begebenheiten, die man gar nicht kontrollieren kann. Mhm. Und manchmal ist es so, dass man das, glaube ich, sehr, sehr bewusst hochholen muss und dann erst daran arbeiten kann, genau. ja auch am Ende. Ne? Ja. So, das ist, ähm, bei dir ist ja, es, bei ist es ähnlich. Gibt es da auch rassistische Erfahrungen? Weil es, ja. Ich höre, dass es sehr unterschiedlich ist. Ne? Ich, ja, aber, aber bei mir kam das erst, als ich meine Kinder tatsächlich hatte, als meine Tochter kam und wollte die Hautfarbe. Das war das, was ich... Und sie meinte, ich möchte Hautfarbe haben. Und ich dachte, als Afrikanerin... Oder ich dachte, was, 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 genau. was, was, Welche was, Farbe was, meinst was, du? Ich dachte, du hast doch die Hautfarbe. Und sie meinte, nein. Und mein Sohn meinte zu mir, Mami, sie meint weiß. Und ich, und ich guckte sie an und dachte, okay. Und mein Sohn hat etwas Unglaubliches gesagt. Er hat mir sein fünf Jahre alt gesagt, ach Jada. Das ist meine mhm. Tochter. Wir sind alle wie Schokolade. So musst du das verstehen. Als kleiner Junge. Als kleiner Fünfjähriger. Und er sagte, 
Daddy ist weiße Schokolade. Du weißt doch, wie sie sind. Mami alle Schokolade, aber alle wirklich Schokolade alle. Ist, ne? Weil Schokolade ist was, 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 was Teures. Und, mhm. was, und Mami ist dunkler Schokolade. Und was sind wir? Und, und sie meinte, die Schönsten. Okay. Und, dann hat, und dann hat sie gesagt, und hat sie gesagt, verstehst du das? Hat er seine Schwester empowert, ja total. Und ne? seitdem so. hat sie nie wieder, und wenn man mein 13-jähriges Tochter heute sieht, dieses stolze Schwarz, sie, sie nennt sich, sie, nennt, sie sagt, ich bin eine schwarze Deutsche. Und dass das steht, sie meinen Kindern stehen, wahrscheinlich weil ich auch dieses, dieses selbstbewusste schwarze Frau da, da stelle. Und das ist etwas, wo ich unheimlich dankbar bin, dass wir das gemacht haben. Auch, auch dieses rassistische Eingriffe. Ich erziehe meine Kinder. Es ist nicht leicht für schwarze Menschen, die es nicht kennen, dass man anders aussieht. Und was, wie tritt man darauf? Ich habe das im Büro. Ich habe ich ich, ich, ich hab mein eigenes Büro. Ich werde teilweise gelehrt, wie ich mich zu benehmen habe als schwarze Person von einer Sekretärin. Ich hatte schon alles. Wow. Die Frage ist, bist du wütend? Oder entscheidest du für den Moment, für diesen Raum, wo du sagst, nicht heute? Ja, aber da braucht man eben, das hast du gerade ganz schön angesprochen, Vorbilder oder Menschen, die einem ein Backup geben, so wie jetzt dein Sohn ja. oder auch du als Mama. Ja. Ja, du kannst da natürlich drauf eingehen und ja. ich glaube, sowas ist wichtig. Oder auch wenn man merkt, äh, sein Kind hat da Probleme, ja, dass man darauf eingeht. Ich kann mir vorstellen, dass es das oft ein Problem der Kommunikation ist, dass ein Kind das vielleicht auch gar nicht äußert. Das ja. kann, glaube ich, sehr gut passieren und sehr ja. schnell passieren. Und ich glaube, auch jetzt mittlerweile ist ein anderes Bewusstsein eventuell auch für bestimmte Themen da. Gott sei Dank. Ähm, deshalb auch der Black History Month. <lacht> ja, wie, wichtig ist es, wie wichtig ist es euch persönlich, da wirklich Vorbilder zu finden. Habt ihr da neue Vorbilder entdeckt? Petra zum Beispiel, was die Sprache, das Schreiben betrifft, hast du da Auf jemanden Fall. gefunden? Auf jeden Fall, sagst <lacht> ja. du. Wen denn? Äh, Mai Ayim. Ich mhm. muss sagen, ich kannte sie nicht. Also ich war richtig, ich kannte sie wirklich nicht. Also vor einigen Jahren jetzt. Ne? Also ja. Jetzt kann ich sie, aber ja. ähm, damals auch habe ich mich nicht so an Berufen, Berufe wie Journalistin rangetraut, weil ich mir dachte, ich komme sowieso nicht als, als Schwarze da oben, also damals in der Kindheit, da wollte ich schon du kannst sowas halt ähnliches keine, machen. Sowas genau. Machen, ne? Und ähm, dann mhm. sehe ich mal Ayim, wie sie so die schwarze Geschichte geprägt hat und wie sie einfach als Einzige ähm, dieses, diesen Begriff Afrodeutsch eingeführt hat und einfach zu sich gestanden hat. Und ähm, ich muss sagen, es hat mich echt geprägt, mhm. einfach zu machen, mich als Person einfach wahrzunehmen, egal, ja. unabhängig von der Hautfarbe. Mhm. Und ich finde es einfach toll, dass die ähm, jetzige Generation die Chance hat, einfach neue Vorbilder ran, ranzuziehen, die sie damals einfach nicht hatten. Was macht das mit euch, neue Vorbilder zu entdecken, auch im Rahmen des Black History Month? Was würdet ihr sagen? Setzt das Impulse oder? Auf jeden Fall. Also es ist empowernd, auf jeden Fall zu sehen. Es gab schon Leute, die haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt. Sie hatten die gleichen Struggle wie du vor allen Dingen. Und dann auch so zu sehen, die hatten es noch schwerer, weil sie die Pioniere sind, sie waren weniger. Und so ein bisschen so in Retrospekt dann zu gucken, wir haben jetzt viel mehr Möglichkeiten auch, viel mehr Institutionen wollen mit uns arbeiten. Ähm, aber was jetzt so ein Hot Take, so ein unpopular Opinion, was mir dazu einfällt, ist auch so, dass ich oft meine erste Reaktion, die nicht gewollt ist, aber so ist manchmal so, eine, eine schwarze Person hat das erreicht, eine schwarze Person hat die haben ja da schon eine Schwarze. Dann kann ich das ja nicht mehr machen, weil dann haben sie, also dieser... Ist dann braucht es mich an der Stelle nicht, nicht mehr, mehr weil es dann. gibt schon hm. die und die schwarzen Moderatoren, es gibt schon die und die schwarzen Menschen, die haben sozusagen den Platz der einen schwarzen Person in diesem Ensemble, was natürlich Bullshit ist, so ganz traurig, aber so, ich merke, dass, es, dass ich diesen Mechanismus in mir habe, das so, ja, ja, ich denke, da muss man auch vieles so erlernen. Das ist ja einfach neu. Und von da ist es, glaube ich, ganz natürlich, dass auch solche Sachen aufpoppen. Ja, das ist ja auch ja. internalisiert, mhm. was Absolut. wir immer sehen und so. Und also auf der einen Seite ist es empowernd, auf der anderen Seite ist es auch immer empowernd, auf jeden Fall. Das ist immer empowernd, aber ich verstehe, was du meinst. Man ja. denkt dann so, ach, das gibt's ja schon. Ne? Ja. Bis dahin dachte ich, das gibt's nicht. Dann könnte ich das ja vielleicht nicht machen. machen. Dann wäre ich die Erste. Aber ja, ich verstehe, dass man genau. dann so einmal ganz kurz einen Schritt zurückgeht und sagt, ist es dann noch nötig? Ja. Aber natürlich ist es nötig, das hast du ja auch Fall, ja. erwähnt, absolut. Wie ist das für euch? Habt ihr überhaupt Vorbilder? Äh, Theresa, wollte, wie ist das bei dir? Ähm, ich wollte, für mich war das auch sehr wichtig. Ich, wollte, ich habe eine Mutter, die auch mit ihrem 83 Jahre alt eine Bäckerei mit 25 Mitarbeitern hat. Deshalb für mich war 
immer dieses Entrepreneurship sehr wichtig. Ich wusste, ich wollte als Vorbild auch für meine Kinder sein. Das heißt, Besonders deine Mutter ist dein Vorbild. Absolut. absolut. Das Unternehmertum. Bis heute. Und mhm. da, wenn man mit ihr spricht und sie sagt, ähm, I'm cool, das ist etwas, was man mit 83 <lacht> und sie steht jeden Tag auf und macht und tut. Und ich merke auch bei meinen Kindern, dass das auch extrem gut ankommt. Ist, meine Kinder glauben, dass alle schwarzen Menschen extrem fleißig sind. Das ist, sind die Mami. Sie machen genau das. Aber ich, wollt, ich möchte gerne, dass meine Kinder sehen, dass sie mehr machen können als ich. Und ich, 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 ich sage denen, ihr habt eine Plattform, ihr habt gekannt alles. Ihr könnt auch Präsident sein, wenn ihr sein wollt. Und nicht einfach daran glauben und machen und tun. Und das ist dieses, dieses, dieses Beispiel, auch für bei den Workshops, auch bei den kleinen Kindern. Ich mache das bewusst, damit sie sehen, es gibt diese Person wie ihr und wir können das. Und morgen seid ihr auch nicht mehr Produkte, ihr seid viel mehr. Und das sage ich auch immer wieder in meinem Workshop. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Also das heißt, es ist ganz wichtig, auch Vorbilder nah dran zu haben. Ja. Ne? Also bei Vorbildern denkt man ja oft an populäre Menschen, die irgendwo ganz oben auf der Tribüne stehen, aber darum geht es dann gar nicht. Also die sind auch wichtig, klar, aber auch im Alltag ist das wichtig. Das sieht man an dem Beispiel ganz gut. Wie sind denn deine Erfahrungen innerhalb dieses Haarworkshops gewesen? Ich habe ja schon gesagt, das hat viel mehr äh, als nur mit Beauty zu tun. Es geht viel tiefer, es geht da um Identität, es geht auch um die koloniale Vergangenheit, um Schönheitsideale, die man neu denkt. Ähm, was sind da so deine Erfahrungen? Wie kommen die Menschen dahin? Wie gehen sie wieder raus? Was kannst du denn mitgeben? Am Anfang habe ich, ähm, also ich, ich hatte zunächst einen Shop gehabt und da habe ich gemerkt, dass wir die Neigung haben, einfach Sachen viel zu kaufen, weil wir glauben, wenn wir es kaufen, wird das dazu führen, dass unsere Haare wieder anders ist und dass alles wieder in Ordnung also sein Produkte wird. Also Produkte für Afrohaare. Produkte einfach Afrohaare mhm. und, und Lochen und einfach kaufen. Und dann habe ich gedacht, kaufen ist gut, aber die Menschen müssen auch verstehen, wie mache ich, was mache ich eigentlich, man wie handelt man das, mhm. ist das richtig, ist das falsch. Und dann, mein, ich habe zeitlang immer so sechs, sieben Workshops im Jahr gemacht in ganz Deutschland und habe festgestellt, man redet ganz viel und die gehen nach Hause, die machen das, aber ich, wenn man sich selbst nicht mag, da geht es um Selbstliebe, heißt kann, das, ne? kann, kann auch die Haare nicht viel tun. Es kamen auch Leute mit wunderschönen Haaren auf mich zu und ähm, dann, dann sagen sie, ich hasse meine Haare. Ist das nicht furchtbar? Oder die Mamis kommen und sagen, ich habe doch alles gemacht, was kann ich denn sonst noch tun? Ich, und das Kind schaut zu und hört nur, ich bin schlecht. Und ich übernimmt bin nicht das gut. Ganze dann ja, ja auch. Ne? Dann mhm. habe ich gelernt, okay, egal was du sagen willst, wir müssen erstmal mit, mit das, 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 das Thema Selbstliebe das ist dann ja schon ziemlich psychologisch, heißt das, Und das, das mache ich bewusst. Mhm. Ich sage, Damit fängst du mit deinen, äh, absolut, in den Workshops egal, an. Egal, welche Workshops ich, ich mache. Da, 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 ich muss erst mal darüber erzählen und auch die Leute fragen, wie, wie findest du dich? Sind die da ehrlich, die Leute? Sehr. Und man merkt auch besonders bei Kindern, dass man sie auch sehr positiv beeinflussen kann, indem man sagt, weißt du, wie toll du bist? Weißt du, wie du ausschaust? Man, gibt's auch so, man beschreibt die Kinder, und das, das, das macht man auch in Afrika, wie schön deine Augen, deine Haare, deine Haare. Man, man gibt immer so eine Metaphor, du bist so schön wie ein Blatt. Okay. Und das mache ich auch bei meinen Kindern. Und sie gehen nach Hause, lassen die Haare offen, weil Theresa es gesagt hat. Und wenn diese Mamis mir Fotos schickt, dann weiß ich, dass wenn es nur zwei Kinder sind, dann hat, es ist ein Message angekommen und das ist das, was ich möchte, mir nicht. Das ist essentiell, ne? Es ist so hört sich das an. Das ja. verändert dann ja schon einiges in ja. der Selbstwahrnehmung, das Selbstwahrnehmung. Was, selbst, genau, ja. was Selbstliebe betrifft. Und es ja. hat sicherlich auch was damit zu tun, dass sich Schönheitsideale im Moment doch verändern. Ja? Es gibt ja. eine Vielfalt von Schönheit und äh, das ist gut. Wie erlebt ihr beiden das? Also früher war es so klar, glättetes Haar ist schönes Haar. Ja, so hat man das wahrgenommen. So langsam äh, kann man das so nicht mehr unterschreiben, würde ich sagen. Ja. Jein. Also auf jeden Fall ist das Natural Hair Movement viel größer. Ich hab, muss sagen, ich bin da auch meinen Weg gegangen. Ähm, bei mir war es dann so, in meiner, als ich mich dann gegen Relaxing und so entschieden habe, war es dann so Curls. 
aber bloß nicht zu curly. Dann habe ich versucht, immer meine Haarstruktur zu verändern, mit irgendwelchen Twists out und so, damit sie... Mit irgendwelchen Wellen. Genau, <lacht> Hauptsache so ein Loch, die, die auch ja, äh, acceptable sind. Und ich sage, ja, nein, weil ich meine Schwester, meine achtjährige Schwester in einen deiner Workshops geschickt habe, weil sie acht Jahre jetzt ist, in einem weißen Umfeld ist und mir sagte genau diesen Satz, ich hasse meine Haare, ich will sie abschneiden wie du. Und ich stand vor ihr und war so, nein, Kind, nein, das habe ich doch alles auch durchgemacht. Das stimmt nicht. Und ich habe gemerkt, so egal wie oft ich ihr das sage, egal, also so, das, das habe ich gefruchtet. Nicht aus, es war ne, nichts da, sie mhm. hatte niemanden, so, bei dem sie es gesehen hat. Und ich war so, bitte, bitte geh zu diesem Workshop und guck, da sind ganz viele Mädchen wie du. Und erst wollte sie nicht. Erst hat sie so gesagt, nee, ist mir unangenehm, ich finde das doof und so. Und dann kam sie... Genau, wie kam sie zurück? Sie das kam, ich also so, das war eine Explosion ja? von, von so Selbstbewusstsein, aber auch einfach so eine gute Erfahrung. Und sie war so, die hatten alle Haare wie ich. Und dann durfte ich nach vorne und an mir wurde das gezeigt. Machst echt gute Arbeit offensichtlich. Ja, ja, ja also es war ein ganz starkes, ja. wunderschönes Mädchen. Und sie, ich ja. habe auch gesagt, es gibt nichts, was wir nicht können. Ja. Und sie sagte, das tut weh. Und ich sagte, Schmerzen ist etwas, wenn man das und das macht, wird das schmerzvoll sein. Das hatte ich. Und sie so, ja, ja. Und wenn man das zeigt, dass es doch anders geht, die Freude in den Kindern. Mami, hast du gesehen? Jetzt kann ich das alleine machen. Und das hat es mir so viel gegeben. Weil wirklich, es ist diese Beschreibung, die wir, wir unsere Haare, unsere Haare ist schwer, unsere Haare ist widerspenstig. Es mhm. gibt so viele Adjektiven. Aber sie sind alle negativ. Ja, unsere Haare sind ein Problem. Ja. Ist ein Problem. Es wird halt immer als ja. Problem, ein Problem behandelt. So von der Gesellschaft, von allem, manchmal sogar von, in und der von Community. Uns, wir von uns selber, das. Wir ja. nehmen das auch so auf. Genau. Und das, das ist auch nicht... Ja. Weil, und die Mamis sagen, ich liebe mein Kind, Theresa. Ich sage, ja, aber sie hört, was du sagst. Und das ist ja ganz tief verankert. Ne? Aber muss man ja. einfach sagen, ich habe ja über die koloniale Vergangenheit so ein bisschen gesprochen. Also das ist, sitzt ganz, ganz tief mhm. quasi in der DNA, was den Blickwinkel in Richtung Beauty und so weiter betrifft. Das ist ja einfach so. Das muss man Aber sagen. Das muss man erst mal brechen. So. Es ist nicht mhm. mehr, wenn man auch die ganze Mieswahl. Ich, ich muss, ehrlich, ich habe das fast wirklich ich, gejubelt, weil ich habe ja. so dunk, ganz dunkle, schwarze, wunderschöne Frau mit kurze Afro. Haare. Die in allen wollt. Bereichen gewonnen und ich so, haben. Ja. Ja, ich weiß. Hm. Und wirklich dreimal oder viermal hintereinander. Und dann habe ich meine Kinder ge gezeigt, so, hm. es ist schön, schön schwarz zu sein. Und ich, ich meine, ja, das, das hört sich wirklich arrogant an, aber ich bin sehr dankbar für, für diese Zeit, die wir jetzt haben, dass diese dass Veränderungen auch ändern, stattfindet. Ja, ja. Ja. Dass auch diese dunkle, ganz schwarze Kinder sehen, Oh, da gibt es gibt jemanden, die sieht genauso aus wie ich und sie ist die schönste in ganzen, in der ganzen Welt. Die schönste, die ich kenne. Die ich kenne. Genau. Ja. ja, wunderbar. Das sind so die Erfahrungen, die du in den Workshops gemacht hast. Unter anderem, ich bin mir sicher, da gibt es noch ganz, ganz, ganz viele ja. Geschichten, die auch ans Herz gehen. Wie war das bei dir, Petra? Wie hast du das Publikum erlebt? Du hast ja durch die Worte, durch die Sprache, die mhm. deine eigene ist, ja, die Sprachfarbe, die du entwickelt ja. hast das Publikum berührt. Ich habe das ja auch schon mitbekommen. Es ist ja zum wiederholten Male so, dass du da aufgetreten mhm. bist. Wie haben die reagiert? Was sind da deine Erfahrungen? Ähm, ja, gut. Also, gut, ähm, erstmal, das ist waren okay, sehr positiv. begeistert. Also bei mir ist es mhm. ja so, ich schreibe ja eher so über gesellschaftskritische Themen. Also ich, ich schreibe jetzt nicht so über humorvolle, also ich ich schreibe jetzt nicht, um jetzt das kann zu lachen zu bringen. Genau, genau. richtig, keine Entertainerin. Mhm. Ich möchte, dass Menschen nachdenken. Ich möchte, dass sie über Themen nachdenken, dass sie schauen, wie kann das mich inspirieren, was kann ich daraus extrahieren, was kann ich daraus ziehen. Und das Thema war ja diesmal Zukunft. Und ich habe für mich überlegt, wie stelle ich mir die Zukunft vor. Und ich habe gemerkt, dass aktuell das Thema Rassismus also immer noch ein Thema ist. Und das einfach jahrelang so ist. Und mich das irgendwann einfach mal nervt, weil ich mir denke, ja, es gibt Menschen, die anders aussehen, aber es ist doch okay. Warum sich darüber aufregen? Und, ähm, Was ist das Problem? Ne? Genau. Das genau. ist ja auch nicht unser Problem. Ja, <lacht> es sollte auch kein Problem sein. Ich meine, jeder lebt sein Leben und jeder sieht anders aus und das ist doch schön. Dass, und das ist trotzdem ähm, noch Thema, aussieht. das Ganze. Genau, genau. Und das habe ich dann in meinen Text verfasst und 
Das Kriegst du da ein Feedback vom Publikum? Also mhm. außer Applaus oder ja, einen starken Applaus, mittleren Applaus? Mhm. Ja, Sagen die schon, was danach? Es kamen schon zwei zu mir und meinten, ja, es hat mich sehr berührt, fand ich sehr schön, ähm, dass du das Thema noch mal angeschnitten hast. Und ähm, ja. Finden Leute so sich da wieder? Kriegst du das auch über deinen Blog mit, dass die sagen, okay, das kenne ich? Ähm, ja, das war einmal zum Thema Selbstliebe, dass mir eine gesagt hat, dass sie irgendwie Selbstmordgedanken hatte und dass ähm, ihr der Text geholfen hat, nochmal nachzudenken, wer sie ist und so. Und das war für mich... Okay, das ist ja schon gravierend. Ja, das war für das mich wirklich ja, ein Schock. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Also ich war, gesagt, auch, ich, ich war auch... Mh. Ich wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, aber es hat mir echt den Antrieb zu geben, weiterzumachen, weil ich gemerkt habe, meine Texte, die bewirken wirklich was und das, das Wort haben einfach Macht und deswegen ähm, bin ich froh, meine Meinung weiterhin äußern zu dürfen zu verschiedenen Themen. Wie hat das bei und, dir denn angefangen mit dem Schreiben überhaupt? Wie äh, das angefangen? Ähm, ja, damals in der Kindheit natürlich Tagebuch schreiben. So Macht und, auch nicht ähm, jeder, ne? Ja, stimmt. Ja. <lacht> ähm, genau, das habe ich halt so oft gemacht. Und dann kam halt so ein Erlebnis, was nicht so schön war. Ähm, das war eine ähm, Trennung. Und die habe ich versucht zu verarbeiten, indem ich einfach geschrieben habe. Einfach meine Gefühle... Das sind Schmerz rausgeschrieben. Genau, rausgelassen habe und gemerkt habe, oha krass, mir geht es eigentlich viel besser. <lacht> weil ich einordnen kann, ähm, was das genau ist, was mich so nervt. Und das einfach rausgelassen habe. Und ähm, daraus sind dann auch immer Texte entstanden über verschiedene Themen, die mich interessiert haben und Gefühle... Ähm, die ich dann geordnet habe durch das Schreiben. Und dann haben das auch meine engen Freunde mal gelesen und meinten, das ist voll gut und so, machen wir draus was. Und ja, dann habe ich angefangen, bei Google erstmal einen Blog zu machen, ganz normal und simpel, das aber nicht so krass ähm, geteilt und veröffentlicht, weil ich, noch, weil ich mich noch geschämt habe und dachte, ah, was werden andere denken, wenn die sehen, dass ich so, hm. so schreibe, als wäre ich, hätte ich Depression oder so. Ja, man öffnet sich halt sehr, ne? Genau. Und... Ähm, mhm. Das war mir halt so ein bisschen auch peinlich. So. Ähm, und dann habe ich aber trotzdem irgendwann gedacht, ey, das ist die Gabe, die mir Gott gegeben hat. Und die will ich nutzen, weil da auch Menschen sind, die diese Texte, diese Worte einfach brauchen, die sie aufbauen und inspirieren, wie sie auch mich, mir geholfen haben. Und ja, so habe ich dann meinen Blog gestartet, auch auf Instagram ein bisschen mehr geschrieben, auf Facebook auch ein bisschen geteilt. Und, ähm, du ja, hast gemerkt, das kommt an, das macht was genau. mit den Leuten und das war Motivation. Ne? Das heißt, ja. ihr arbeitet alle für Menschen, mit Menschen, das ist ja wirklich so, ne? das habt ihr gemein. Wie war das bei der Ausstellungseröffnung? Wie war es bei der Ausstellung? Wie gesagt, du hast sie mitorganisiert, das Ganze auch moderiert. Fantastisch, finde ich, ganz, ganz Dankeschön. toll hast du das gemacht. Ähm, was kam da so zurück? Ihr habt unheimlich viele Vorbilder gezeigt in der Ausstellung. Ähm, hast du da irgendwas von dem Publikum gehört? Gab es da irgendwelche Rückmeldungen dann auch? Auf jeden Fall. Also uns wurde sehr, uns dem ganzen Team, das ist mhm. ein großes mhm. Team, das bin ja nicht nur ich, ähm, wurde gedankt auf jeden Fall dafür, dass wir uns äh, ja, zusammengesetzt haben und das alles organisiert haben, ähm, damit es diese Bilder gibt, gab, damit es diese Gesichter gab von Menschen, die es schon lange in Deutschland gibt, die wir alle fast nicht kannten. Also die Leute, die ausgestellt werden, sind teilweise 1703, 1800 geboren und hier in Deutschland aufgewachsen. Und ich habe das selber an die Wand gehangen und habe es gesehen und war so, wow, ich hatte keine Ahnung. Und viele haben äh, auch nach den Veranstaltungen, die es im Rahmen dessen gab und gibt, uns sehr einfach gedankt dafür, dass wir uns die Arbeit gemacht haben, sozusagen auch in einer Kulturinstitution dieses Mal in Hamburg, so uns mit denen auseinanderzusetzen. Das war eine sehr gute Zusammenarbeit, aber das ist, ist es ja nicht immer gleich. Ähm, ja, also das große Feedback war so, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr gut getan. Also auch ähm, von der Mutter meines Freundes habe ich gehört, die ist der ältere Generation hm. schwarze Menschen in Deutschland. Und sie war so sehr überrascht, wie sie wieder nach so, oder wie sie, obwohl sie schon so, so lange lebt sozusagen, so lange schwarz ist, wie gut es ihr getan hat, in einem Raum zu sein, wo es um schwarze Themen geht und wo ähm, so das Schwarzsein im Vordergrund steht. Wie, das hat sie überrascht, wie gut es ihr erneut... Wie wohltuend das war genau. und wie besonders und auch neu das war. Für genau, und das hat mich sehr berührt, schön. weil ich so, also das hat, da war ich so, wow, okay. Es lohnt sich, ne? da auch weiterzumachen, heißt das. Ähm, und für mich, also für mich selber war es halt so eine, wow, krass, es gab diese Menschen schon so lange hier. Diese schwarze Geschichte gehört zu Deutschland. 
Ähm, ich glaube, für alle, die in dem Prozess irgendwie beteiligt waren, in, auf den Veranstaltungen waren, war es so ein großes Ohr. Wir haben hier eine Daseinsberechtigung. Wir, haben, wir können das einfordern, dieses Recht, überall präsent zu sein und unsere Geschichten überall fett dran zu kleben, weil sie gehören einfach zu Deutschland dazu. Ja, mitten in die deutsche Gesellschaft hinein Auf gehören jeden sie. Fall. Da sind sie ja, ja auch schon präsent, ja, nur ja. nicht wirklich sichtbar. Also, die mhm. werden jetzt immer sichtbarer, das ist das Schöne, mhm. muss ich sagen. Also ihr berührt alle Menschen mit dem, was ihr hier macht, das muss ich sagen. Und äh, inwiefern würdet ihr auch den Black History Month, die Veranstaltung drumherum, als Safe Space Schreiben. Ist es das? Ist es, du hast ja gerade von der Mutter deines Freundes gesprochen, die so dankbar war und, und so glücklich, äh, einfach unter schwarzen Menschen zu sein, einen Safe Space zu erfahren. So hört sich das an, einen sicheren Ort, in dem man, eben, man selber sein kann und auch andere trifft, die einem ähnlich sind eventuell. Würdet ihr das so beschreiben? Ist es das? Ist dieser Black History, History Month ein Rahmen und somit ein Safe Space für viele? Ich würde schon sagen, also bei Black Poetry Night war es ja so, dass wir unsere Erfahrungen geteilt haben über das, über das Thema Rassismus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Poetry Slam in der Schanze gehen würde und diesen Text vortragen würde, würde ich nicht wissen, wie das ankommen würde. Also ich glaube schon, dass das, also für mich war es in dem Moment auf jeden Fall ein Safe Space, weil die anderen Poeten und Poetinnen auch so was ähnliches vorgetragen du haben. Und ich wusste, ich bin nicht allein. Jeden Fall. Genau. Mhm. Mhm. Auch so Hair-Workshops, also ja, meine, genau. meine ja. erste so richtig prägende, empowernde ähm, Erfahrung vom Black History Month war ein Hair-Workshop, okay. wo es eine, ähm, oder es war, ich glaube, es ging gar nicht um Pflege, sondern es ging um die Geschichte, es wurde ein Vortrag gehalten und danach war einfach so Forum, Austausch äh, über Haare und es war halt ein geschlossenes Community-Event für Menschen mit Afrohaaren, mhm. also nicht mhm. jetzt dekredit Shorts Menschen, sondern Menschen mhm. mit Afrohaaren. Und das war sehr empowernd und es war ein Safe Space, weil es alles... Das war ein einschneidendes Erlebnis ja, für dich, hast du erzählt. Ja. ja, auf jeden Fall. Und es war halt diese, dieser Austausch von Erfahrungen, die, die man macht, was sehr besonders ist. Das war das ist, erste dass Mal, dass du dich so austauschen konntest? War das so? In ja, also in so einem großen mhm. Rahmen, würde ich sagen, dass ich auch das Gefühl hatte, oh krass, es haben viele, viele, viele machen die gleiche Experience, weil man fast so... Manchmal so, wenn man gesehen hat, Leute, oh, deren Haare sehen ja voll gut aus, da ist man ja beschämt, dass man sich nicht weiß, wie man mit seinen eigenen Haaren umgeht. So. Und dann hat man immer so diese Schwelle überwinden müssen, so mhm. nachzufragen. Und da in dem Raum waren alle so, hier, das sind meine Probleme. Und das war meine Lösung aber. Und es war so, ein, wir haben uns alle an die Hand genommen. Und es war nicht so ein, wie du weißt nicht, wie das geht. Und so. <lacht> aber es gibt natürlich auch Veranstaltungen. Wir hatten jetzt eine Veranstaltung, eine Diskussion, wo dann Fragen, eine Fragerunde geöffnet wurde, wo ähm, Fragen gestellt wurden, wo viele schwarze Menschen gedacht haben, da wird gerade in unseren Raum eingegriffen, es wird gerade übergriffig, es wird jetzt schon wieder auf die weiße Perspektive gelenkt, in dem Sinne, was kann ich tun? Also Safe Space ist immer, es gibt, es gibt ein tolles, den tollen Satz, es gibt keinen Safe Space, es gibt nur Safer Spaces. Und ähm, daran, das ist ja die Frage, das ist ich, oft ja. eine Gratwanderung, also für mich persönlich auch zwischen Verkapselung innerhalb der Community ja, mhm. und ein, ein Schützen, sage ich mal, der Menschen, die sich da zusammenfinden. Das ist sehr so, es ist, ja, es ist wirklich eine es Gratwanderung. Ich glaube, man muss da oftmals aufpassen, auch wenn du sagst, das war übergriffig. Mhm. Ähm, man könnte es auch als Interesse sehen. Ja? Ja, der, ja, eine sieht, ist, ne, der eine ist einfach interessiert hat vielleicht mit der Community nichts zu tun, ist das erste Mal dabei. Und es ist toll, dass er da ist oder sie da ist ja, mhm. und will einfach irgendwas loswerden und fragen. Aber weil, weil er einfach eine andere Sprache spricht, mhm. das ist ja oftmals mhm. so, ja, ähm, wird das als etwas Fremdes oder zu viel, zu nah, ja, mhm. unpassend, diskriminierend, schon wieder in eine bestimmte Richtung gehen, verstanden. Ich glaube, das ist manchmal gar nicht so einfach, das auszutarieren, was da der richtige Ton ist, dann eventuell ja, auch. Auf jeden ja, so. Fall. Ich glaube halt, dass es so einfach sensibel ist, wenn es um schwarze Räume geht und dann um die weiße Perspektive. So, weil es halt genau in dem Kontext davon gelenkt wird, so von dieser weißen Perspektive über Erfahrungen sich ausgetauscht werden soll. Und dann, wenn es so auf sich selber bezogen wird, da muss ich sagen, fand ich es einfach, also ich persönlich jetzt meine. Ähm, ich weiß ja nicht, was das konkret nee, nee, war. Aber es, war so, es war immer, es ist sehr, es ist sehr individuell und wie du sagst, dieser Grad, dieser schmale Grad von greife ich da jetzt ein und lenkt die ganze Attention auf mich hm. oder 
stelle ich wirklich die richtigen Fragen und Interesse, weil das, das Interesse da ist und dass diese Fragen gestellt werden müssen und die Diskussion es geben muss, so wie gehen wir damit um, wie setzen wir uns bei alle mit Rassismus auseinander, hm. ähm, nicht nur schwarze Menschen, weil es ist oft nicht das, Pro also es ist so ein Problem, ein strukturelles Problem für mich und nicht nur so unser Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, sondern die Gesellschaft als Ganze. Und da muss es auf jeden Fall eine Diskussion geben und den Raum. Und da kann man nicht irgendjemandem den Mund verbieten, auf gar keinen Fall. Es ist halt sehr sensibel. Es sind halt unterschiedliche Kontexte. Ne? Ja, also genau. Ich sag mal, wenn du so einen safe oder safer Space hast, ja. Ja, dann ist das ja natürlich was anderes als eine öffentliche, öffentliche Veranstaltung. Veranstaltung. Genau. Hey. <lacht> <lacht> so ja. ist es ja. ja. Das muss man einfach sagen. Die Definition ist eine andere. Das, was genau. da passieren soll, mhm. ist was anderes. Mhm. So. Ja. Aber ähm, ich glaube, man muss doch teilweise aufpassen, da es ja gerade so positiv ist und toll und in die Mitte der Gesellschaft soll und auf dem Weg dahin ist, dass man äh, Leute dann auch nicht verstört. Ja? Mhm. Indem man dann bei einer Podiumsrunde sagt oder bei so einem äh, Frage-Antwort-Ding am Ende, ja, da meldet sich dann jemand und von allen aus dem Publikum kommt dann, okay, das war jetzt falsch, das mhm. war, passt nicht mhm. und derjenige ist völlig verstört und hat mhm. sich aber gerade geöffnet. Wisst ihr, mhm. was ich Dar meine? Ich ja. finde einfach, dass es so, ja. das ist auch so, darüber kann man reden. Wenn jemand verstört ist, kann er das sagen, ganz normal, respektvoll und den Darauf Aber ich glaube, da braucht es auf beiden Seiten Sensibilität. Auf also so, ne? Das ist jetzt nicht nur, nicht nur auf der einen Seite. Sondern es ist diese Energie, die man gibt, die man auch bekommt. Es ist auch, man kann Leute etwas beibringen, ohne sie erziehen zu wollen. Weil die Leute fühlen sich total angegriffen, wenn sie das Gefühl haben, ich wollte doch nur. Und dann kommt es, genau. nee, das geht nicht. Da, 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 da. Und dann denken sie, wir wollen sie erziehen, wie sie sich Dann geht denken. die Tür auch zu. Dann geht sofort ja. erstmal zu. Zwei Falsche machen nie ein richtiges Leben. Deshalb mm. muss man einen, einen Weg finden. Auf jeden Fall. Aber der Haar Workshops ist das ein Safe Space für die Kinder. Ich fand es ja. immer sehr, alleine wenn sie kommen und, und gucken und sagen, sie sieht, so, sie sieht aus wie mich. Ich, ich nahm immer meine Kinder mit, als einfach, äh, weil meine Kinder fanden das einfach unglaublich schön, solche Menschen wie sie zu sehen. Sag, Mami, da waren so viele von uns. Und das, das, das fand ich als Safe Space für die Kinder. Und deshalb mache ich das auch, diese ganzen Workshops. Ich bin auch froh, dass wenn ich, wenn, wenn ich höre, wie meine Kinder über mich sprechen, ich will wie meine Mami sein. Keine Sorge, geh mal zu meiner Mami, sie macht das schon. Mhm. Und, das, und, und das, das, gibt, das, das alleine ist für mich genug. Das hast du sehr, sehr viel richtig schön. gemacht, ne? ja. wenn man sowas von seinen eigenen Kindern hört. Total schön. Wie ist das bei euch denn? Ist das ein Glaube, der dahinter ähm, steckt? Das ist ja bei jedem was anderes, warum ja, man da so engagiert ist. Ich würde schon sagen, bei mir ist es der Glaube. Ich bin mit dem Glauben aufgewachsen. Das heißt, als Christ bei dir, mhm. ne? Genau, ja, und habe aber später für mich noch mal selber richtig den Glauben entdeckt. Also klar, meine Eltern haben es mir beigebracht, so mit, man kennt das ja, ne? afrikanische Kirche und so. Absolut, absolut. Man wurde dahin gezwungen. <lacht> ähm, aber ich habe dann selber für mich den Glauben noch mal entdeckt und gemerkt, Glauben ist Liebe. Also man gibt einfach aus Liebe. Und ähm, wenn ich sehe, welche Menschen in mein Leben hineinsprechen, was sie mir geben, wie sie mir helfen, dann möchte ich einfach geben. Ja, ja. Nicht aus Zwang, weil ich einfach möchte. Und ähm, ja, also mein Glaube hilft mir in ganz vielen Bereichen in meinem Leben. Und so eine bestimmte Haltung, auch, die du dadurch halt genau, hast. Genau, ne? sensibler für bestimmte mhm. Dinge und ähm, einfach Menschen zu helfen, ähm, weil ich es will. Nicht zu erwarten, aber einfach zu helfen, weil ich einfach geben möchte. Ja, sehr, sehr schön. Echt. Ich habe ja gesagt, hier sind drei tolle Vorbilder <lacht> in der Sendung. Also, wie ist das ja, bei dir? Was, also ich was denke da ehrlich gesagt gar davor. nicht so drüber nach. Für mich ist so, was soll ich sonst mit meiner Zeit machen? Also ich glaube, kommt, es kommt das auch aus dem Elternhaus? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, also das so ist nach extrem, dem doll, hört sich das so an. extrem doll. Mein, so die Kombination von mhm. meiner Mutter und meinem Vater, der, mein Vater, der mir so viel intellektuelles so Wissen mitgegeben mhm. hat. Und so mein Vater ist, würde ich so sagen, so der Denker, der mich vollgestopft hat mit Wissen. Und das einen dann so fast zum Handeln zwingt, habe ich das Gefühl, mhm. wenn man so das Gefühl hat, man weiß... <lacht> In die Richtung, du kannst nicht man kann anders, damit als aktiv machen. zu sein in der Gesellschaft. Genau, so und ungefähr. für meine Mutter ist mhm. das schon immer, also dass ich irgendwas mache, dass sie mich irgendwo so nie hingezwungen hat oder so, aber so ähm, hingeschickt hat, so um meinen Horizont zu erweitern, war ganz normal. Also für mich, ich habe schon, ja schon ganz früh los, der, ne, bei dir? war mit zwölf das erste Mal, glaube ich, bei einer Bürgerstiftungssitzung in so einem Kinderbeirat und so. Also meine Mutter hat einfach, aber auch nicht so aus so einem aus so einer Motivation heraus, sondern sie ist einfach so eine Person, die unglaublich großherzig ist mhm. und es für unglaublich 
ähm, wichtig sieht, sich irgendwie zu engagieren und wenn es die Möglichkeiten gibt und es gibt sie in Hamburg gerade ganz besonders, so dann dann macht man das halt. Also ja, für mich, gesellschaftliche für mich, Teilhabe, Leben, genau, dann wirklich sehr aktiv. Ne? Genau, so für mich ist das, also ich, mich nurtured das auch sehr, mir gibt das auch sehr viel selber, mir gibt das sehr viel Sinn auch. Und ich habe also, jetzt wo ich jüngere, viel jüngere Geschwister habe, meine Schwester ist acht, meine anderen Geschwister sind noch viel jünger, es ist, macht es für mich jetzt auch so viel Sinn, weil ich denke, ich baue auch was mit auf für die. Und damit halt vielleicht die, unsere jüngere Schwester das nicht mehr denkt mit ihren Haaren, so. weil sie uns beide hatte und ja. die Community, die das sieht. Also für mich ist das irgendwie so Teil meiner Identität, ohne dass ich da mir so Gedanken mache. Es gibt mir Sinn und Purpose. Ja, ja sehr, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und auch empowern zu hören, sicherlich für die Zuschauer, denke ich, dass es so viele spannende Persönlichkeiten gibt, so viele Frauen, die sich aufstellen und einfach ihr Ding machen, ohne rechts und links zu gucken und ohne ja, so viel Angst zu haben vor Dingen, die man doch einfach so verändern kann. Und du hast ja auch schon gesagt, es gibt so viele Leute, die sind uns schon vorausgegangen vor sehr, sehr langer Zeit. Leider ist das in den Schulbüchern nicht zu lesen. Ja, wir lernen es irgendwie nirgendwo. Wir müssen uns das irgendwo rauskramen. Das ist gar nicht so einfach, da so Infos zu bekommen. Ähm, was meint ihr, was kann man anders machen jetzt auch? Ähm, ich weiß, ihr setzt Impul Impulse, aber mhm. was könnte man auch in den Medien noch anders machen, um diese Leute hochzuholen? Oh. Huh. Eine Menge. Eine Menge. Also in erster Zum Linie würde ich sagen, so nicht so... Sie immer so, also ich habe das Gefühl, so diese Diversifizierung mhm. ist immer so, wir packen da so ein paar bunte Gesichter hin und zeigen, wie divers wir sind, aber so wirklich die Strukturen verändern sich eigentlich nicht. Es ist eher so, ist an der das Oberfläche Gefühl, gerade in Medien und so Institutionen, es ist halt jetzt in so ein bisschen, also es geht, der Trend geht immer mehr so in das Richtung so Diversity, natürlich, ja, klar. ist fast ist so ein Begriff geworden, Anders der, geht's nicht, genau. genau und es wird sich halt ziemlich einfach gemacht, indem man halt dann die bunten Gesichter sich nimmt so, <lacht> und sie dann da so hinstellt, als wären sie was Besonderes, als würde es sie sonst nicht geben. Ja. Also, also du meinst, das muss noch viel tiefer verankert werden, das genau. Ganze. Also nicht bloß irgendwie Kosmetik ja. Ja, so, und es sieht bunt und, und äh, divers aus, sondern es ist dann auch in der Tiefe bunt und divers. In den Redaktionen wird, auch. Genau, das bedeutet ja... Die Leute, die es machen, ja, müssen genau. divers aufgestellt sein, genau. heißt das ja eigentlich. Ja. Ne? So. Obwohl man sah, ja in diesem Black History Month so viele Macher, fand mhm. ich, also ich habe mir da auch einiges angeguckt, <lacht> ja. das war ja wirklich so, also ich weiß nicht, wie es euch ging, da waren ja viele unterwegs, bei denen man gedacht hat, wow, ist ja der absolute Wahnsinn, ja. mhm. wenn es euch alle gibt, ja, dann ist die Gesellschaft ja bereits verändert. Ja, ähm, ja. an der Spitze des Black History Month, so die, 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 die den größten Überblick haben, sind vier schwarze Frauen die ähm, ganz viel Power haben und sich um ganz viel kümmern. Hier, sind, hier sitzen ja auch gerade Frauen. Ja. Ja. Das ja. ist jetzt auch kein Zufall, ja. ne? muss ich sagen. Woran <lacht> liegt das, dass das so weiblich besetzt ist? Was würdest du sagen? Das sind natürlich tolle, starke Persönlichkeiten, klar. Also in meinen Augen ist die Frau eh das starke Geschlecht, aber es ist meine Meinung. <lacht> so. ähm, aber was denkt ihr? Was ist der Grund? Das ist eine gute Frage. Uh. Es gibt doch so viele Männer, die einfach auch talentiert sind, die tolle Sachen auf die Beine stellen. Warum sind die nicht mit dabei? Die sind mit dabei. Also warum, sind sie, in der, mit warum dabei. sind sie in der Organisation zum Beispiel nicht da, wo diese starken Powerfrauen sitzen? Woran liegt das? Ist das? Was ist eure Vermutung? Aber ich glaube einfach, schwarze ähm, Frauen als solches scheuen sich nicht für Arbeit. Sie nehmen sich da etwas an. Man merkt das, ne? man, na, es ist, man merkt das auch schon. Es fängt schon mit dem schwanger werden, Kinder kriegen, gleichzeitig arbeiten, die, die scheuen sich nicht. Sie machen, sie, sie sind, sie machen und denken dann danach. Weil sie sagen sich, das ist Arbeit, das ist die Verantwortung. Sie sind extrem, extrem, ähm, wir haben einen ein ganz großen Grad von Ausdauermöglichkeit. Wir sagen einfach, wir machen es. Ähm, Oder trauen sich die Frauen auch mehr? Tra ja, aber sie, 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 was muss ja einen Grund geben? Also es ist ja sehr offensichtlich. Frau, Frauen ne? springen gerne auch auf kaltes Wasser. Weil Frauen kalte Wasser. nehmen die Situation und machen etwas daraus. Ähm, mir ist etwas auch aufgefallen. Der, der, mir wurde gesagt, für sehr lange Zeit, es gab eine, einen Bericht über, wenn Kinder verloren gehen, 
Das ist jetzt auf das Konzept, dass Kinder, Kinder mhm. gehen in den Supermarkt und sie, sie, sie vermissen ihre Mama und Papa. Mhm. Und die Polizisten, ich bin, also ich bin Dolmetscherin, die Polizisten in Amerika haben immer zu den Kindern gesagt, als Schulung, wenn du verloren gehst, such eine schwarze Mama. Warum? Hm? Weil die Muttern und die Mamis und die Frauen werden dazu fügen, sie werden den Weg finden, sie, die ist wie eine Löwin, sie nimmt dich, packt sich zu ihren Kindern und sucht genau das, was du findest. Das hat, ist das, das ist, nicht ein bisschen Klischee? Nein, nein, das haben sie ja. gesagt. Aber ja, das, das würde ja, das würde ja, das ist ja, ja, das ist wirklich, das ist halt wirklich, sie sucht, die, die, die ist wirklich wie eine Löwin. Das heißt, es gibt zu wenig Löwenmänner. Es gibt gar keine. Liegt es vielleicht, <lacht> vielleicht auch unter anderem daran, dass, das haben wir hier in äh, Diskussionsrunden oftmals äh, bemerkt, dass es Männer dann doch oftmals schwerer haben in der deutschen Gesellschaft. Ja? Stimmt, das das wenn sagen, sie afrikanische ja. Wurzeln haben oder wenn sie ja. sichtbar irgendwie anders aussehen, könnte das es auch daran sagen, liegen, ich dass absolut Frauen, sagen, Frauen das da vielleicht das sie viel, viel selbstbewusster Nein, sind, in Frauen, die Öffentlichkeit die, 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 die zu gehen. Frauen sind das... Ähm, wir kommen, unser Auftreten ist nicht so bedrohlich. Genau. Ich ja, habe halt einen ich, ich hab ein ja. Sohn, er ist 16 Jahre alt. Als mhm. Kind war er sehr süß, hübsch, lange Niedlich Haare. Und oh, da ist das ein Mädchen. Und dann sagte er, ähm, vor zwei Jahren, er war 14, das ist er ist jetzt 1,86. Er meinte auch, wenn ich auf der Straße laufe und ich sehe eine ältere Person, gehe ich zwei Schritte zurück. Weil ich merke, dass sie auch die Neigung haben, immer an ihrer Tasche fester zu halten. Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Ja, aber das das meinte das mein ich ja genau damit, dass, meine, dass Jungs, ja. dass Männer vielleicht dann doch noch mal anders geprägt sind. Mhm. So, das kann man als Frau vielleicht oftmals gar nicht so nachvollziehen. Aber das ist so eine ganz kleine das Story, die ja. das auch so ein bisschen untermauert. Das, das man, das, also, ne? ich, ich werde sowas nie, nie denken. Aber er meinte, mhm. ich muss aufpassen, dass man nicht das Gefühl hat, ich bin ein Junge. Ich merke auch bei, auch bei, der, bei der Polizei, bei Festnahme, wenn man einen Mann sieht, sind sie automatisch aggressiver. Es ist völlig nicht von Belang, ob, ob er eine harmlose Person ist. Eine Frau kommt das kommt da weicher an. Auch beim Gewicht. Oh, sie weint. Das, das, ist, das ja. ist echt interessant. Also, ja, und ich glaube, das spielt da eventuell, das ist jetzt nur eine Annahme, ist keine wissenschaftliche Studie, aber spielt eventuell ja mit rein. Ja. Und Rassismus, irgendwie Diskriminierung bleibt Thema. Dazu hast du ein bisschen was geschrieben, Petra. Ja. Das hast du auch bei der Poetry Night <lacht> vorgetragen. Und genau. heute ja, haben wir die Freude, das hier noch mal in der Sendung zu hören. Was hören wir von dir? Das Gedicht heißt Ich bin es leid. Ja. Und, das ähm, passt doch. Ja. <lacht> Soll ich mal starten? Absolut. Ja. Okay. Ich bin es leid, über dieses eine Thema ständig zu reden. Öffne ich die Nachrichten, muss ich mir Inputs zu Rassismus ständig geben. Hass, ein großer Fass voller Fremdenfeindlichkeit. Ich schüttle den Kopf, versuche nachzuvollziehen, warum schwarze Menschen oft in einem Topf gelegt werden. Warum diese Schubladen, Gedanken bei jeglichen Situationen geweht werden. Themen wie Black Fishing, Colorism, White Saviorism und zahlreiche andere ins Licht rücken und eine Rassismuskarte nacheinander zücken. Wisst ihr, was ich will? Ablegen. Ich möchte meine Befürchtungen vor keiner Chance in die Frontposition des deutschen Fernsehens niederwerfen. Ich will meine Haare lockig, geflochten und völlig kraus in der Bewerbungsrunde tragen, voller Selbstbewusstsein meinen Träumen hinterherjagen, mich sowohl in Safe Spaces als auch fremden Räumen befinden, denn meine Identität möchte ich nicht nur an meine Herkunft binden. Mich neben Gleichgesinnten auch mit anderen zusammentun. Doch da ist es wieder. Ein Blick in die Nachrichten verrät mir, du musst anders sein. Klischees und Vorurteile sind die Vorreiter und ziemlich gemein. Ich höre von schwarzen Menschen, die in bestimmten Jobs ausgeschlossen werden aufgrund ihrer Hautfarbe. Ein Schimpfwort, das tiefe Narben im Rahmen ihrer Geschichte hat und dennoch als vollwertig im Landtag verwendet wird. Ich bin es leid, ständig über dieses Thema zu reden, denn meine Hautfarbe diese kann und will ich nicht ablegen. Ich bin ein Mensch, so wie jeder andere auch. Unabhängig von Hautfarbe, Interessen, Werte, Lebenseinstellungen, Träume oder Geabneigungen. 
Wie wäre es, wenn wir lernen, verschiedene Herkünfte zu respektieren und zu akzeptieren? Es als Bereicherung zu sehen und nicht nur die eigene Herkunft zu verstehen, sondern auch weltoffen zu sein. Und damit meine ich nicht nur weiße Menschen, nein, wie alle. Denn Hand aufs Herz, wie sehr spaltet uns Rassismus von anderen Menschen? Wie sehr trennen uns Diskussionen über Kulturen, Wurzeln und Ländern von Verbindungen, die entstehen könnten und unsere Lebensanstellungen ändern? Wie sehr verpassen wir die Kraft der Liebe, die sich auch im Fremden zeigt, im Vermischen und wenig Abgenagt, Abgeneigtheit? Wie sehr kapselt man sich ab, wenn man sich nicht integriert, den Hang zur Sprache verliert und sich mit derselben Umgebung, ihren Meinungen und alles andere als Offenheit beschmiert? zu einer Community zusammenwächst, die füreinander da ist. Orte schafft, in denen Stimmen Gehör bekommen, aber alles andere kann nicht richtig sein und die Vereinigung wird verneint. Dies ist ein Beispiel von der anderen Seite, die ich auch beobachte. Fragen, die ich mich stelle und Antworten, die mir den Kopf zerbrechen. Denn die Menschheit, sie tut zu oft alles andere als Liebe und Akzeptanz zu versprechen. Ich bin es leid, über dieses Thema ständig reden zu müssen. Nachdenkliche Worte von dir, Petra. Vielen Dank, sehr dass gerne. du uns Einblick gegeben hast in deine Gedankenwelt. Wie sehr spaltet uns denn Rassismus von den anderen? Das hast du ja irgendwie so formuliert. Mhm. Was denkst du denn da? Ähm, ich meine das in dem Sinne, dass ähm, wir alle bestimmt Erfahrungen hatten, die uns traumatisiert haben. Und dass man ähm, deshalb denken könnten, könnte, ja, die Weißen sind die Schlechten und dass man das in eine Schublade halt packt. Also man kategorisiert da genau. auch und sagt, der genau. andere ist halt der Schlechte und wir genau. sind die und Ingroup und die ist gut und dabei bleibst du am besten dann auch. Ja, so. Genau, und mhm. das erfahre ich auch teilweise auch von ähm, anderen schwarzen Menschen, dass das so verallgemeinert wird und ich finde da muss man einfach aufpassen. Klar, wir haben eine Geschichte, die nicht schön ist. Wir haben eine Geschichte, die ähm, uns sehr prägt und die sehr traurig ist. Aber es gibt auch Menschen, die jetzt gelernt haben und die anders sind. Und ich finde, dass ähm, Rassismus in dem Sinne spaltet, dass man, es gibt die einen und die anderen. Ja, man darf und dass halt man gar nicht verallgemeinern. Wir sind alle Menschen, ja, genau. so an allererster Stelle. So, und ob jetzt jemand weiß ist, lila, grün mhm. oder kariert oder was, ist es ist komplett egal. Mhm. Es tut null zur mhm. Sache. Es tut wirklich gar nichts zur Sache. Genau. So. Und das muss man auf beiden Seiten auch äh, denken, lernen eventuell, dass nur weil jemand anders aussieht, das hat keine Bedeutung. Das hat, genau. äh, ist ein, keine Wertung oder ne, so, das ist keine äh, Abstufung. Es gibt keine Abstufung. Mhm. Menschen sind Menschen. Mhm. Ja, so. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass es halt noch nicht angekommen ist bei allen, dass Rassismus nicht nur so eine individuelle Erfahrung ist, so genau. diese, diese ja. Sachen, die einen traumatisieren, sondern es ist ein System. Es ist genau. Die Strukturen, in denen wir leben, sind von Grund auf rassistisch. Es ist nicht, dass ich mal so und so genannt wurde oder meine Haare doof finde, sondern es mhm. ist ein System, in dem wir leben. Und ich glaube, wenn so alle auf eine gleiche Art und Weise sensibilisiert sind, kann man sich da auch auf Augenhöhe egal mit welchem Background, mhm. ob man die Erfahrung macht oder nicht, drüber unterhalten. Ja, das also ist genauso. Ich glaube, es kommt einfach darauf an, wie man das Ganze ähm, vermittelt und sagt, dass es nicht okay ist. Weil einiges in den Medien zum Beispiel kommt halt sehr aggressiv rüber. Und ähm, ich finde, man sollte einfach versuchen, da die Grenze zu finden. Ich find, du hast recht auf jeden Fall. Aber ähm, ich finde auch, dass man schauen sollte, dass man das auf einer guten und sensiblen Art und Weise einfach manchmal sagt, weil das ähm Na, weil es nicht konstruktiv ist, genau. eventuell, ja, ja so. Und ich glaube, das ist das Ding, was wir Man muss sich das vorstellen, dass, dass man, ähm, um Liebe zu bekommen, muss man Liebe geben. Und wir sind, wenn man, wenn man zwei Kinder hat und man wird wehgetan von einem Kind, man sagt, ich wurde wehgetan. Jetzt muss ich eigentlich diejenige sein, dass man trustet. Aber letztendlich, zwei Kinder erzählen die gleiche Geschichten. Aber jeder erzählt das anders. Jeder empfindet das anders. Jeder, jeder kommt geht anders damit komplette, um. Ich, ich, jeder kommt, es ist wirklich manchmal, wenn man hört von der anderen Person, dass ich, 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 ich bin jetzt alleinerziehend. Und, und ich höre eine Geschichte, die mir passiert ist, wo ich das einfach ganz anderes empfinde. Mhm. Weil ich denke, ich habe das durchgemacht, auch Rassismus, was ich als Rassismus empfand in einer Beziehung. Und dann kam etwas anderes, wo ich mir gedacht habe, das habe ich nicht so empfunden. Da müssen wir 
um, 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 um jemand etwas beizubringen, kann man nicht sagen, du bist der Schlechte, ich muss mich nicht... Na, so kommt man so, nicht weiter. So kommt man so nicht weiter. Nee. Aber und wir müssen wir leider lernen. Leute die ja. Runde auch abschließen. Ich weiß, es gibt noch so vieles, ja. worüber wir sprechen können. Das ist ein Thema ohne ja. Ende. Ja. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr euch so geöffnet habt, dass ihr alle hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich glaube, der Black History Month hat mal wieder tolle Impulse gesetzt. Ja. Ja. Ich, war, ich, war wund ich, ich bin mir sicher, ihr arbeitet weiter an diesen <lacht> Themen und ich bin gespannt, euch nächstes Jahr eventuell wiederzusehen. Mal gucken, wo ihr dann allesamt steht. Ja. Alles Gute für euch alle, für eure Dankeschön. tollen Projekte und und ja, ich verabschiede mich von Ihnen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.